ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி யூனிட் எயிட்டில் கவர்மெண்ட் பிடிஎஃப் கொடுத்ததில் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து பண்டைய தமிழ் தமிழகமும் அகல ஆய்விடங்களும் இதில் வந்து பதிமூணு பேஜஸ் இருக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு பார்ட்டாக போடுறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் குறிச்சிருக்கேன் அதை மட்டும் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட தமிழகம் இதில் வந்து வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் குமரி முனைக்கு தெற்கே உள்ள இந்துமா கடல் பகுதின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கன்னியாகுமரி இருக்கு இல்லையா இந்துமா கடல் பகுதின்றது வந்து இப்போ இருக்கிற இந்திய பெருங்கடலில் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பெரும் நிலப்பரப்பாக தான் இருந்திருக்குது இதுதான் நம்ம வந்து குமரி கண்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த குமரி கண்டம் தான் வந்து குறும்பண நாடு அப்படின்ற பேரும் இதுக்கு இருந்திருக்கு அங்கே ஒரு பற்றுளி ஆறு அப்படின்றது மட்டும் தான் இருந்திருக்கு இப்போ இருக்கிற கடல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அது இல்லை அதுக்கு வேலை பெரிய நிலப்பரப்பு இருந்திருக்குது பற்றுளி ஆறுங்கிறது அங்கே இருந்திருக்குது இந்த ஆறும் வந்து குமரி கொடு என்ற மலை தொடரும் இருந்து தான் வந்து தமிழறிஞர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஆறும் ஒரு குமரி கொடுன்ற மலையும் வந்து அங்கே இருந்திருக்குது அடுத்ததாக வந்து இது கடற்கோ கடற்கொள்களால் வந்து மூழ்கி போன குமரி கண்டத்தில் தான் பல்லுயிர்களும் பெரு பெருகுதற்கேற்ப தட்பவெப்ப சூழ்நிலை நிலவியதுன்னு சொல்லிக்காங்க இது வந்து கடற்கொள்ளாலும் மூழ்கி போச்சு ஸோ கடல் பெரிய ப இது இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சீரழிவுனால அங்கே வந்து அந்த ஆறுகள் மலைகள் எல்லாமே வந்து மறைஞ்சி அங்கே பெரிய கடல் உருவானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பரிணாம வளர்ச்சி முறையில் தான் வந்து அங்கே முதல் முதலாக வந்து மனித இனம் தோன்றியிருக்க வேண்டும்னு ஆய்வாளர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அங்கே வாழ்ந்த மாந்தர்கள் பேசிய மொழி தான் வந்து தமிழோட மூல மொழின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து தமிழ் இனம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பண்டைய தமிழகத்தோட பண்பாடுகள் பற்றிய கால வரிசை அப்படின்னு பார்க்கும்போது கீழ்ப்பழங்கற்கால பண்பாடு பற்றி பார்க்குறோம் ஹோமினின் இல என அழைக்கப்படும் மனித மூதாதை இனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கற்கால கருவிகளாலான காலத்தால் முந்தைய பகுதியை சேர்ந்த கற்கருவிகள் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லப்படுது இப்பழங்கற்கால கருவிகள் வந்து சென்னையை சுற்றியுள்ள பக்கத்தில் அதாவது அத்திரம்பாக்கம் குடியம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அத்திரம்பாக்கத்தில் நடந்த தொல்லியல் ஆய்வில் வந்து செய்பொருட்களை காஸ்மிக் கதிர் மூலம் ஆராய்ச்சி பார்த்ததில் அதில் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட பொருட்கள் வந்து ஒன்று மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வாழ்ந்திருந்த மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததான் கிமு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூணில் சாரி கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணில் சார் ராபர்ட் ஃப்ரூஸ் புல்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து இங்கிலாந்து நிலவியலாளர் இவர் சென்னைக்கு வந்து பல்லாவரத்தில் இருக்கிற பழங்கற்கால கருவிகளை வந்து முதன்முறையாக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுதான் வந்து இந்தியாவிலேயே இப்படிப்பட்ட கருவிகள் முதன் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கை கோடாரிகள் வந்து சென்னை கற்கருவி தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸ் பார்க்கலாம் பண்பாடுகளை வந்து அஞ்சாக பிரிச்சுருக்காங்க பழங்கற்காலம் இடை க இடைக்கற்காலம் புதிய கற்காலம் இரும்பு கற்காலம் இரும்பு காலம் அடுத்ததாக பண்டைய வரலாறு மற்றும் சங்க காலம் அப்படின்னு ஸோ அதோடய இயர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அந்த பண்பாட்டு கூறுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேட்டையாடுதல் கொடுத்துருக்காங்க பழங்கற்காலத்தோடது இடைக்கற்காலம் வந்து நுற்கரி நுற்கருவிகள் வந்து அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடாத நிலைமையில் இருந்திருக்காங்க பழங்கற்காலம் வந்து இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்து கிமு எட்டாயிரம் வரைக்கும் இடைக்கற்காலம் வந்து எட்டாயிரத்துலேருந்து கிமு எட்டாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு வரைக்கும் புதிய கற்காலம் வந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து கிமு ஆயிரம் வரைக்கும் நுண்கருவிகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வந்து புதிய கற்காலத்தில் தான் உணவு சேகரிக்கிறது வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு இரும்பு கற்காலம் காலம் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு டு ஐநூறு வரைக்கும் ரெண்டுமே கிமு தான் இப்போ தான் வந்து இரும்போட பயன்பாடு வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதனால தான் இரும்பு கற்காலம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரும்பு கற்காலம் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு டு ஐநூறு பண்டைய வரலாற்று மற்றும் சங்க காலம் பார்க்கும்போது கிமு முந்நூறு டு கிபி முந்நூறு வரைக்கும் இப்போ தான் வந்து சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களோட வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்தது அடுத்ததாக இந்த கற்கருவிகள் இந்த கருவிகள் வந்து மணல் திட்டுகள்லேயும் ஆற்றங்கரைகள்லையும் அதிகமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த இடங்கள்னு பார்க்கும்போது பல்லாவரம் குடியம் குகை அத்திரம்பாக்கம் வட மது வட எருமை பெட்டி வெட்டிப்பாளையம் அடுத்ததாக பாரிகுளம் ஆகிய இடங்களில் கிடச்சிருக்குது சென்னை சுற்றியுள்ள பரங்க இடங்களில் கீழ்ப்பழங்கற்கால கருவிகள் வந்து வட ஆற்காடு தருமபுரி பகுதிகளையும் கிடச்சிருக்குது இந்த இந்த மாதிரியான கருவிகள்லாம் வந்து பசால்ட் அப்படின்ற எரிமலை பாறையிலிருந்து செஞ்சுருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இடைப்பழங்கற்கால பண்பாடு இது வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் டு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் காலப்பகுதியை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லப்படுது தமிழ்நாட்டோட எந்த பகுதிகள்னு பார்க்கும்போது தென் பகுதியாக இருக்கிற புதுப்பட்டி சீவக்கோட்டை மத்திய பழங்கற்கர்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள இடங்கள்னு சொல்லப்படுது அதே போல் தஞ்சாவூர் அரியலூர்லேயும் வந்து இந்த கருவிகள் கிடச்சிருக்குது இடைக்கற்கால பண்பாடுன்னு பார்க்கும்போது
கால்நடை மேய்த்தல் வந்து முக்கியமாகவும் அதே மாதிரி வேளாண்மையும் முக்கியமான தொழிலாக இருந்திருக்குது வேலூர் மாவட்டத்தில் பையம்பள்ளி அப்படின்ற இடத்துலையும் இந்த அகழாய்வு செய்யப்போ தமிழ் முதல் முதலாக தமிழகத்தில் மட்பாண்டங்களும் வேளாண்மை செய்ததற்கான சான்றுகளும் வந்து இந்த வேலூர் மாவட்டம் பையம்பள்ளியில் தான் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இது அடுத்ததாக கேழ்வரகு கொள்ளு பச்சை பயிரி அந்த காலத்தில் இந்த தானியங்களும் சிறிதளவு கிடச்சிருக்குது இப்பண்பாடு தான் வந்து புதிய கற்கால மக்கள் மெருகேற்றப்பட்ட கற்கோடார்களை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இரும்பு கற்காலம் இதை பெருங்கற்காலம்னு சொல்கிறாங்க இரும்பு காலம் வந்து நல்ல பண்பாட்டு வளர்ச்சி உருவான காலகட்டம்னு சொல்லப்படுது இதுதான் வந்து சங்க காலத்தோட அடித்தளம்னு சொல்லப்படுது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட ஆதிச்சநல்லூர் மதுராங்கத்திற்கு அருகில் உள்ள சானூர் புதுக்கோட்டைக்கு அருகில் உள்ள சித்தன்ன வாசல் இதெல்லாமே வந்து இரும்பு காலத்திற்கான சான்றுகள் கிடைத்திருக்கு அடுத்ததாக பெருங்கற்கால ஈம சின்ன வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க இறந்தவர்களோட உய் உடலோட சில பொருட்களையும் சேர்த்து புதைப்பாங்க அது வந்து இரும்பு பொருட்கள் கார்னிலியன் மணிகள் வெண்கல பொருட்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து புதச்சி புதச்சிருக்காங்க ஏன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த டைமில் அது உதவக்கூடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வந்து இருந்திருக்குது அடுத்ததாக பெருங்கற்கால ஈம சின்னங்கள் பார்க்கும்போது அது கர்த்திட்டை சிஸ்டி எனப்படும் கல்லறைகள் மென்கீர் எனப்படும் நினைவு சின்ன குத்துக்கள் தாலி பாறைகளை குடைந்து உருவாக்கிய குகைகள் சார்கோபேகஸ் அப்படின்ற ஈம தொட்டிகள் இது எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் இங்கே படமாக கொடுத்துருக்காங்க இருக்கு இல்லையா இந்த தாளிகள் ஈம தொட்டி கர்த்திட்டை இதெல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இறந்தவர்களோடு புதைக்கப்படுறது இல்லாட்டா இறந்தவர்களை அந்த இடத்துல வச்சு புதைக்கப்படுறது அதை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக கர்த்திட்டைகள்லாம் என்னென்னு பார்க்கும்போது இறந்தவர்களை புதைத்த இடத்துல வந்து இருபுறமும் கற்கள் வச்சுருப்பாங்க நடுவில் செங்கத்து நடு படுகை மாதிரி இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த இது கர்த்திட்டை அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ளே வந்து அந்த பாடியை வந்து வச்சுடுவாங்க இது எங்கே கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கும்போது வீரராகவபுரம் அதாவது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துலேயும் கும்மால மருதுப்பட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டத்துலேயும் நரசிங்கம்பட்டி மதுரை மாவட்டத்துலேயும் இந்த கருத்துட்டைகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நினைவு கற்கள்னு பார்க்கும்போது பிரிட்டானிய மொழியில் மென் என்றால் கல் அப்படின்றோம் கிர் என்றால் நீளமான அப்படின்னும் பொருள் அதாவது ஒருத்தங்களோட நினைவாக வந்து ஒரு பெரிய கல்லை வந்து செங்குத்தாக நட்டு வச்சுருவாங்க இந்த இருக்கு இல்லையா நெடுங்கள் சான்று இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து அது அவங்க வீரர்களாக இருந்தாலும் அவங்களோட பேர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து அதில் பொறிச்சிருப்பாங்க இதை தான் வந்து செங்குத்தாக நிறுத்தப்படுற அந்த நினைவு கற்கள்னு சொல்லப்படுது இது வந்து திருப்பூர் மாவட்டம் சிங்கம்பரி சிங்கரி வாளையம் தேனி மாவட்டம் வெம்பூர் ஆகிய இடங்களில் இந்த நினைவு துறைகள் வந்து கிடச்சிருக்குது அடுத்ததான் மதுரை மாவட்டத்திலையும் நரசிங்கப்பட்டியிலையும் ஈரோடு மாவட்டம் குமரிக்கல் பாளையத்திலும் கொடுமணலிலும் கூட இந்த நினைவு துறைகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததான் மேஜை போன்ற கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட டோல்மெயின்கள் ஈம சடங்கின் நினைவு சின்னமாக நிறுவப்பட்டன அடுத்ததான் சிஸ்ட் என்பது மண்ணில் புதைக்கப்படும் கல்லறை போன்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தோட அகழ்வாயிடங்கள் பார்க்குறோம் கொற்கை இது வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது இது நோர்மா அதாவது கொற்கையை ஒட்டி தாமிரபரணி ஆறு வந்து இப்பதி இப்பகுதி வழியாக சென்றிருக்குது கொற்கை வந்து ஒரு முத்துக்குளிக்கும் துறைமுக பட்டணமாகவும் திகழ்ந்திருக்குது இதில் வந்து எழுவத்தைந்து சென்டிமீட்டர் ஒன்பது அடுக்குடன் கூடிய செங்கர் கட்டட பகுதியும் ஆறு வரிசையில் இருப்பது வெளிப்படுத்தியிருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கிபி முந்நூறு டு இரநூறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகளும் அதுக்கப்புறமா அடுப்பு கறி துண்டுகளும் கூட இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதோட காலம் வந்து கிமு இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு அப்படின்னு கணக்கிடப்பட்டிருக்குது ஸோ கொற்கை இப்போ இந்த அகலாய்வுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த காலம் வந்து எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் வசவ சமுத்திரம் மாமல்லபுரத்திலிருந்து தெற்கே பதினோரு மைல் தொலைவில் இருக்குது இதில் வந்து கூம்பு வடிவ ஜாடி ஆம்பராவோட கழுத்து பகுதி ஆகியன வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த இடத்துல வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்களோட காலம்னு பார்க்கும்போது ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் நூற்றாண்டு அதாவது கிபி நூறு டு இரநூறு ரோமானியர்களோட வாணிக தொடர்பு இருந்ததை வந்து இதன் மூலம் நம்ம அறிகிறோம் ஸோ வசவ சமுத்திரத்தில் தான் வந்து ரோமானியர்களோட வாணிப தொடர்பு இருந்த சான்று வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததான் ஆனை மலையில் நிகழ்ந்த அந்த இது இது வந்து இக்கல் பதுக்கை பரம்பிக்குளம் ஆலியா திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட சாலை பகுதியில் கண்டறியப்பட்டிருக்குது இந்த அகழாய்வில் வந்து ஈம சின்னங்களோட வகை மற்றும் ஈம பானை வகைகள் பற்றிய செய்திகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது ஸோ இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இது ஃபுல்லாமே வந்து ஈம சடங்கு உண்டான இந்த இடங்கள் தான் ஸோ இது கண்டுபிடிச்சது வந்து வச ஆனை மலையில் அடுத்ததான் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருட்கள் வந்து பெருங்கற்காலத்தை சார்ந்தவை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இதோட காலம் பார்க்கும்போது கிமு ஆயிரம் முதல் கிபி முந்நூறு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக கரூர் பற்றி பார்க்குறோம் கரூர் வந்து திருச்சி நகரிலிருந்து